morning. Guten Morgen. How are you guys doing today? Hopefully you are well. Wie geht es euch denn heute? Ich hoffe gut. So Jesus is in verse 20, so remember what I taught you. Jesus sagt in Vers 20, also denkt daran, was ich euch gelehrt habe. That a servant is not superior to his master. Ein Diener ist nicht überlegener als sein Herr. Now I do understand in the context you talk about persecution being hated by the world. I understand that. Ich verstehe, dass es in dem Zusammenhang um Verfolgung geht und von der Welt gehasst zu werden. But you know in many many ways Jesus expresses one thing but there is also a deeper truth in it too. Doch oft drückt Jesus zwar etwas bestimmtes aus, aber es liegt auch noch eine tiefere Wahrheit darunter. And I believe here we have the same thing. Und ich glaube, dass es hier genauso ist. And we have to understand that Jesus talked in the context about they hated me, they persecuted me, so they do that too to you because you're the servant, I'm the master. Wir müssen schon verstehen, dass Jesus das hier im Kontext sagt von sie hassten und verfolgten mich, also werden sie das auch mit euch tun, weil ihr die Diener des Herrn seid. But I believe that there is a deeper principle here that we have to grasp. Aber ich glaube, dass es hier ein tieferes Prinzip gibt, was wir ergreifen sollten. Look at this. Schau mal. Jesus said that the servant cannot be greater than the master. He can't be superior. Jesus sagt, dass der Diener nicht größer sein kann als sein Meister. Er kann nicht überlegener sein. I've seen this principle so many times in so many churches. Ich habe dieses Prinzip oft in vielen Gemeinden gesehen. Look. There are leaders who complain, ah, our church doesn't pray. Schau, es gibt Leute, die beschweren sich. Ah, unsere Gemeinde betet nicht. Reinhard, come here and do some teaching about the importance of prayer. Reinhard, komm zu uns und lehre ein wenig über die Wichtigkeit des Gebets. Our church is not generous. Reinhard, come and teach about generosity. Unsere Gemeinde ist nicht großzügig. Reinhard, komm und lehre über Großzügigkeit. You know, I usually look these leaders in the eyes and I ask them, how is your prayer life and how is your generosity? Normalerweise schaue ich den Leuten dann in die Augen und frage, wie sieht dein Gebet Leben und deine Großzügigkeit aus. You know, it's a principle that the servant will not grow above, beyond the master. Es ist ein Prinzip, dass der Diener nicht über den Meister herrschen wird. So if the people that you are influencing, if you want them to do a certain things before you teach it, live it. Wenn du also möchtest, dass die Menschen, auf die du Einfluss hast, etwas Bestimmtes tun, dann lebe es, bevor du anfängst, sie zu lehren. If you live it, people will also begin to live it. Wenn du es lebst, werden die anderen auch damit anfangen. But if you teach one thing and live another thing, it's hypocrisy and people will not experience that. Doch wenn du das eine lehrst und das andere lebst, ist das Heuchelei und die Leute werden das nicht annehmen. So we always have to remember that Jesus taught by example. Wir müssen also immer daran denken, dass Jesus durch Beispiele lehrte. And we always have to remember the things that Jesus experienced, you know, they are part of our experience too. Und was immer er erlebte, werden auch wir erleben. But look, Jesus is not only talking about persecution. Doch schau, Jesus spricht nicht nur über Verfolgung. He said, since they Persecuted me, they will also persecute you. Er sagt, wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. But he also says, and if they obey my teachings, they will obey yours. Aber er sagt auch, wenn sie meinen Lehren gehorchen, werden sie auch euren gehorchen. You see, there are people who persecuted Jesus because they were religious, because they didn't like him, or because they felt confronted. Es gab Leute, die verfolgten Jesus, weil sie religiös waren, ihn nicht mochten oder sich angegriffen fühlten. But there were also people who actually obeyed his teachings because they loved him. Doch es gab auch Leute, die seinen Lehren gehorchten, weil sie ihn liebten. So since we represent Jesus, the same thing will be our experience. Da wir Jesus repräsentieren, wird das auch unsere Erfahrung sein. You know, when we had this experience with this uh, lady in Italy, als wir das Erlebnis mit der Dame in Italien hatten, who we got to pray for, für die wir beten durften, it was really interesting because She said, the moment you came in, I felt such a deep peace. Es war so interessant, denn sie sagte, in dem Moment, als ihr hereinkamt, spürte ich einen tiefen Frieden. And you know, I rem immediately was reminded of the scripture when Jesus sent out his disciples to, to preach the gospel of the kingdom. Ich erinnerte mich sofort an die Stelle, als Jesus seine Jünger aussandte, um das Königreich zu predigen. He said, when there is somebody, a person of peace, then the peace will remain if not it comes back to you er sagte wenn dort eine person des friedens ist so wird euer frieden auf ihr ruhen 
Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. And you know, we've experienced it, where hearts are open, people are receptive. Wir haben das auch erlebt, wo Herzen offen waren, waren die Leute empfänglich. And they will obey the gospel that you teach and preach and live, just like they obeyed the gospel of Jesus. Und sie werden dem Evangelium, das du lehrst, predigst und lebst, genauso gehorchen wie bei Jesus. And those who rejected, well, Jesus allowed them to reject it too. Und denen, die es ablehnen, erlaubt Jesus ebenfalls, es abzulehnen. They will treat you this way because you are mine and they don't know the one who sent me, Jesus says. Sie werden euch so behandeln, weil ihr mein seid und sie den, der mich gesandt hat, nicht kennen, sagt Jesus. So in other ways, Jesus, in other words, Jesus is saying, don't take anything personal. Mit anderen Worten sagt er, nimm nichts persönlich. It's not about you, it's about me. Es geht nicht um dich, es geht um mich. You know how many people take so many things Personal. So viele Leute nehmen vieles persönlich. Oh, I've done everything to show them the love of God, to share the gospel, but they just don't like me. Ich habe alles getan, um ihnen das Evangelium und die Liebe Gottes zu zeigen, aber sie mögen mich einfach nicht. Listen what Jesus said. Hört zu, was Jesus sagt. They treat you this way because of me, because you're mine, not because of yourself. Sie behandeln euch wegen mir so. Weil ihr zu mir gehört, nicht wegen euch. We need to learn to stop taking everything personal. It's not about you, it's all about him. Wir müssen aufhören, alles persönlich zu nehmen. Es geht nicht um dich, es geht nur um ihn. We share the love of God, we share the kingdom of God, we are called to be fruitful. Wir geben die Liebe Gottes und das Königreich weiter. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. There will always be people who will reject us. Well, they've rejected Jesus too, so just move on. Es wird immer Menschen geben, die uns ablehnen. Das war bei Jesus genauso, also mach einfach weiter. You know, the disciples lived like this. Die Jünger haben das gelebt. When they came into a place and they preached the gospel and they rejected the gospel, they didn't stay there for 20 years to be faithful. Wenn sie an einen Ort kamen, das Evangelium lehrten und es wurde abgelehnt, dann blieben sie nicht 20 Jahre dort, um treu zu sein. They didn't do that. Das taten sie nicht. They even shook the dust of their feet and moved on to places where they were received. Sie schüttelten sogar den Staub von den Füßen und gingen weiter an Orte, wo sie aufgenommen wurden. And this is amazing that Jesus taught them to be like this. Es ist toll, dass Jesus sie lehrte, so zu sein. Do you know there are so many Christians that have argued and argued and argued and tried to convince others to be saved? Es gibt so viele Christen, die endlos diskutierten, um andere davon zu überzeugen, errettet zu werden. Until they finally got them to repeat some kind of sinner's prayer. Bis sie sie schließlich dazu brachten, irgendein Übergabegebet zu sprechen. And many times these people confessed something with their mouth that was not even in their hearts, they just repeated something. Oft bekannten diese Leute dann etwas mit dem Mund, was nicht in ihren Herzen war, sondern was sie nur wiederholten. And then we get excited, we said, God, one was saved. Und wir sind dann begeistert, dass wieder einer gerettet wurde. But I don't see Jesus living like this, nor teaching us like this. Doch ich sehe nicht, dass Jesus so lebte oder uns das lehrte. I see that we preach the good news and that we show the good news by our lives and by the supernatural. Ich sehe, dass wir die gute Nachricht predigen und mit unserem Leben und dem Übernatürlichen demonstrieren. And where people reject it, we allow them to reject it and we move on. Wo Leute das ablehnen, erlauben wir ihnen das und gehen weiter. And where people accept it, we celebrate and rejoice with them. Wenn Leute es annehmen, freuen und feiern wir mit ihnen. Because it is so incredible a truth that we have to grasp. Denn es ist solch eine wunderbare Wahrheit, die wir ergreifen müssen. That God allows people to make the choice to either accept him or to reject him. Dass Gott jedem erlaubt, die Entscheidung zu treffen, ihn entweder anzunehmen oder ihn abzulehnen. And we have to make the same choice too. Und wir müssen das auch tun. See you tomorrow. Bis morgen.